أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى کا قرب حاصل کرنے کی ایک خاص دعا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ایک خاص دعا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مندرجہ بالا دعا کا اہتمام کیجئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کو سو مرتبہ خواب میں دیکھا یعنی تجلیات دیکھیں جب سوویں مرتبہ خواب میں دیکھا تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تیرے بندے تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا پڑھیں تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتلائی شامی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ون فورٹی فور مت بوا مکتبہ ذکریہ دیوبند فتاوہ رحیمی جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو چھ اور ایک سو سات صبح و شام یہ دعا سمجھ کر پڑھیں اور مندرجہ بالا دعا میں جن باتوں کی نفی کی گئی ہے ان سے اللہ کو پاک سمجھیں اور جن باتوں کو ثابت کیا گیا ہے ان کو دل سے مانے انشاءاللہ قرب خداوندی حاصل ہوگا انشاءاللہ قرب خداوندی حاصل ہوگا اگر کوئی شخص عربی دعا نہ پڑھ سکتا ہو تو وہ اردو ترجمہ پڑھے اور دعا میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان پر یقین و ایمان رکھے یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اور یہی توحید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الابدی الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان ما بسط الأرض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحصاهم أددا سبحان ما قسم الرزق فلم ينس أحد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد پاکی ہے اس ذات کے لیے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے پاکی ہے اس ذات کے لیے جو ایک اور یکتا ہے پاکی ہے اس ذات کے لیے جو تنہا اور بے نیاز ہے پاکی ہے اس ذات کے لیے جو آسمان کو بغیر ستون کے بلند کرنے والا ہے پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے بچھایا زمین کو برف کی طرح جمعے ہوئے پانی پر پاکی ہے اس ذات پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا مخلوق کو پس ضبط کیا اور خوب جان لیا ان کو گن کر پاکی ہے اس ذات پاک کے لیے جس نے روزی تقسیم فرمائی اور کسی کو نہ بھولا پاکی ہے اس ذات پاک کے لیے جس نے نہ بیوی اپنائی نہ بچے پاکی ہے اس ذات پاک کے لیے جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا اور نہ ہی اس کے جوڑ کا کوئی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مندرجہ بالا دعا کا احتمام کیجئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کو سو مرتبہ خواب میں دیکھا جب سوی مرتبہ خواب میں دیکھا تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تیرے بندے
تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا پڑھیں تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتلائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الابدی الابد پاکی ہے اس ذات پاک کے لیے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے سبحان الواحد الاحد پاکی ہے اس ذات پاک کے لیے جو اکیلا اور یکتا ہے سبحان الفرد الصمد پاکی ہے اس ذات پاک کے لیے جو تنہا اور بے نیاز ہے سبحان رافع السماء بغیر عمد پاکی ہے اس ذات پاک کے لیے جو آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کرنے والا ہے سبحان من بسط الارض على ما جمد پاکی ہے اس ذات پاک کے لیے جس نے بچھایا زمین کو برف کی طرح جمے ہوئے پانی پر سبحان من خلق القلق فأحصاهم أددا پاکی ہے اس ذات پاک کے لیے جس نے پیدا کیا مخلوق کو اور ضبط کیا اور خوب جان لیا ان کو گن کر سبحان من قسم الرزق فلم ینس احد پاکی ہے اس ذات پاک کے لیے جس نے روزی تقسیم فرمائی اور کسی کو نہ بھولا سبحان اللذی لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا پاکی ہے اس ذات پاک کے لیے جس نے نہ بیوی اپنائی نہ بچے سبحان اللذی لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد پاکی ہے اس ذات پاک کے لیے جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا اور نہ ہی اس کے جوڑ کا کوئی مناجات عربی یا رب اغمد ذنوبی کثیرتا فلقد علمت بین افوک آغم ان لا الا محسن فمن الذي يدعو او يرجو المجرم ادعوك ربي كما امرت تذرعا فاذا رددت يدي فمن ذا يرحم مالی الیک وصیلت الا الرجاء بجمیل عفوک تم انی مسلم اے میرے پروردگار اگر میرے گناہ بڑھ گئے ہیں تو کیا ہوا میں جانتا ہوں کہ آپ کی معافی میرے گناہوں سے بڑی ہے اگر آپ کی رحمت کے امیدوار صرف نیک ہی ہوں تو گناگار کسے پکاریں اور کس سے توقع رکھیں اے میرے پروردگار میں تیرے حکم کے مطابق تجھے زاری و آجی سے پکارتا ہوں تو اگر میرا ہاتھ ناکام واپس لٹا دے گا یعنی مجھے مایوس کر دے گا تو کون ہے رحم کرنے والا تو اگر میرا ہاتھ ناکام واپس لوٹا دے گا یعنی مجھے مایوس کر دے گا تو کون ہے رحم کرنے والا میرے پاس تو صرف میرے پاس تو صرف آپ کے بہترین درگزر کی امید کے سوا کوئی سہارا نہیں میرے پاس تو صرف آپ کے بہترین درگزر کی امید کے سوا کوئی سہارا نہیں پھر بات یہ ہے کہ مسلمان بھی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب 
اے میرے پروردگار ان اغم الذنوب كثيرا اگر میرے گناہ بڑھ گئے ہیں فلقد علمت بان افوك اعظم میں جانتا ہوں کہ آپ کی معافی میرے گناہوں سے بڑی ہے ان كان لا يرجوك الا محسن فمن الذي يدعو او يرجو المجرم اگر آپ کی رحمت کے امیدوار صرف نیک ہی ہوں تو گناہگار کسے پکاریں اور کس سے توقع رکھیں ادعو کربی کما امرت تذروا اے میرے پروردگار میں تیرے حکم کے مطابق تجھے زا زاری و آجی سے پکارتا ہوں فَإِذَا رَدَدْتَ يَدِي فَمَن ذَا يَرْحَمْ تو اگر میرا ہاتھ ناکام لٹا دے گا یعنی مجھے مایوس کر دے گا تو کون ہے رحم کرنے والا مَا لِي إِلَيْكَ وَسِيلَةٌ إِلَّا الرَّجَاءَ بِجَمِيلِ يَفْوِكَ ثُمَّ إِنِّي مُسْلِم میرے پاس تو صرف آپ کے بہترین درگزر کی امید کے سوا کوئی سہارا نہیں میرے پاس تو صرف آپ کے بہترین درگزر کی امید کے سوا کوئی سہارا نہیں میرے پاس تو صرف آپ کے بہترین درگزر کی امید کے سوا کوئی سہارا نہیں پھر بات یہ ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں آمین اے اللہ اس دعا کو میرے حق میرے اہل خانہ اولاد تمام رشداروں کے حق میں قبول فرما اور سننے والے اور پڑھنے والوں کے حق میں بھی قبول و منظور فرما آمین نو گیارہ سن دو ہزار چودہ اللہ اکبر